It is Wednesday. I am back after one week of vacation. You're only three days on the show, but <laughs> it is Wednesday. And this is your World Markets. Das ist die offizielle Begrüßung, die wir hier haben in World Market. Chimiso san ihr habt ihn gerade schon gesehen, ist in Vorbereitung auf die Show. Aber wir wollen uns ja auch auf die Märkte vorbereiten und die sind aktuell gar nicht so uninteressant. Denn der DAX, der hat toll mit einem Gap nach oben aufgemacht und gibt uns deshalb die Chance, dass da noch wesentlich mehr geht. Da will ich gleich mit euch nochmal drüber sprechen. Vorher aber nochmal mit Chimiso san denn der weiß immer was zu sagen. Und deshalb gehe ich jetzt hier mal rum einmal und dann wollen wir mal gucken, was er zu sagen hat. Aber vorher... Machen wir noch einen kleinen Abstecher. Oh. Rein. Nano-chan, what is most important for you today? Mm, new camera. <laughs> <laughs> yeah, it's a new camera indeed. But we have to talk about the market, so I'm switching to Shimizu-san. Okay, so much Shimizu-san. <laughs> so is <that. laughs> Also, ich wechsle zu Shimizu-san und, fra und frage ihn, was er denn davon hält, was heute der Markt macht. What's most important for you today? I am back from uh, my, 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 <laughs> so my vacation. I, I figured, uh, it's just, just the September is so amazing. Uh, we had a very tough market in August, and um, Hong Kong uh, government withdrew that uh, the fugitive uh, the law, and uh, everything kind of turned around in September. It's aggressively risk on. Uh, situation uh, and also we have a uh, ECB tomorrow Thursday and uh, to uh, next uh, Tuesday Wednesday the FOMC uh, and also if you care first uh, Wednesday Thursday BOJ mm. and uh, so everybody that uh, every major um, uh, central banks are more well, meeting in the next uh, next uh, uh, in a week or two and um, We have a risk on going. Having said that, uh, watch out for a um, Rudiger Born's technical analysis. But on Dow or U.S. markets, what's going on is really adjustment to a uh, overpurchased T-bond or Treasury market, and at the same time, sector rotations from a technology to more reasonable value stocks such as energy. Do you remember energy? And uh, materials, do you remember materials? And uh, also <laughs> industrials, that kind of stuff. Look, it's a little bit of rotation going. So, you know, the stocks are not really going anywhere too fast, but a lot of people are improving their portfolio, I guess, at this point. So um, that's, that's how it has been in September. And uh, we'll have a first of a central bank decision coming Thursday, tomorrow. And uh, Euro dollar is hovering around 110 at this point. A little bit crucial. But we'll see how it goes on. Happy trading. Thanks a lot for your insight. Also ich werde das nochmal schnell übersetzen. Zwei, drei Sätze noch hinzufügen. Also er sagte, wir haben eine spannende Zeit vor uns, denn die Notenbanken, die stehen alle an. Morgen die EZB, ganz wichtig natürlich mit der Sitzung und dem Statement. Und wir haben ja schon auch gehört, das additiere ich jetzt mal dazu, dass die Notenbank oder ähm, ja im Prinzip gesagt hat, also die EZB, wir wollen hier die Bazooka rausholen und wir lassen es richtig knallen. Also können wir da mal gespannt sein, was passiert. Natürlich nächste Woche FOMC und wir haben auch die Bank of Japan. Für die, die es interessiert, ebenfalls nochmal auf dem Plan. Immerhin zweitgrößte Volkswirtschaft oder drittgrößte Volkswirtschaft, muss man sagen. Also auch nicht ein ganz kleiner Player. Das kann durchaus dann nochmal ordentlich was bedeuten. Tatsächlich, so sagte Shimizu san ist im Moment ein bisschen was in Bewegung, nicht mal mehr so sehr in den Aktien und tatsächlich ist das richtig. Der Dow Jones, der fadet so ein bisschen aus, da ist der Schwung raus, wenn der DAX auch so schön nach oben noch geht, aber der amerikanische Markt und die Mutter aller Indizes, der Dow der ist ein bisschen am Austrocknen und man überlegt so ein bisschen, ob man in andere Anlageformen da reingeht, beispielsweise eben in, naja, sagen wir mal, die Anleihen, in die, Roh in die Rohstoffe, in die Materials, or Energy. Also insofern, da könnte ein kleiner Wechsel stattfinden. Es bleibt also spannend an den Märkten. Im Moment tut sich da einiges. Wir haben noch politisch einigen Einfluss. Wir haben es gehört, Bolton ist rausgeflogen, hier der Sicherheitsbeauftragte von Trump. Der ist jetzt nicht mehr. Das wird ebenfalls vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen, die geopolitische Situation noch mal ein wenig anders zu betrachten. Wir werden sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Auf jeden Fall ähm, bleibt es ta tatsächlich spannend. Ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass egal wie es ist, das Bild weiterhin positiv ist. Insbesondere beim DAX gehe ich davon aus. Ich würde aber mehr und mehr mal mit Rücksetzern vorsichtig rechnen. Das ist noch nicht eine Ankündigung, dass das jetzt sofort kommt. Noch sehe ich die nämlich nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass das tatsächlich passiert. Wir müssen an dieser Stelle rechnen, dass ich jetzt Schluss machen muss, denn sonst beißt sich das mit der Show. 
Und wir ähm. wissen ja, um diese Zeit machen wir immer unseren Three-Shot. Und einmal den Techniker noch mal mit dazu. Say hello! Susu! Ich gab es an. Say hello! Aber auch von dieser Seite nochmal ein Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. toi, toi. toi, toi.